हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इज लर्निंग दिस इज मोनिका सैगल एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट अर्थपति एंड अनुपलब्धि इंडियन लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं हम उसके ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं आज इंडियन लॉजिक की लास्ट क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थपति एंड अनुपलब्धि को हमने सिक्स सोर्सेज ऑफ परमाण डिस्कस करने थे जिसमें से हमने प्रत्यक्ष जो फर्स्ट सोर्स ऑफ परमाण है फिर हमने डिस्कस किया अनुमान फिर हमने डिस्कस किया उपमान एंड शब्द अब बचे हुए जो आपके दो सोर्सेज हैं वो है आपके अर्थपति एंड अनुपलब्धि और साथ ही साथ ही एजुकेशन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो क्योंकि यूनिट वन हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर में उसमें न्याय शास्त्र के हिसाब से जो सिक्स आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो जिनके जिनको प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं और उन्हें टॉपिक नहीं पता तो प्ले में जाके आप कम्प्लीट वीडियोज देख सकते हैं उसके बाद ही जाके आपको ये सेशन समझ आएगा तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थपति की फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज सबसे पहली बात दिस इज़ अ इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ये आपका कैसा सोर्स ऑफ नॉलेज है दिस इज़ अ इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अरे भाई इनवैलिड है ये डिस्कस किया था हमने हमने न्यायशास्त्र के हिसाब से वैलिड सोर्स एंड इनवैलिड सोर्स में डिवाइड किया था वैलिड सोर्स में चार पार्ट थे आपका प्रत्यक्ष देन वी हैव अनुमान उपमान एंड शब्द फिर टू अनवैलिड सोर्स थे इनवैलिड में थे आपके अर्थपति एंड अनुपलब्धि ठीक है देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है इन विच नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम द सेट ऑफ सरकम जैसी सरकम चांसेज हैं वैसी नॉलेज हम गेन करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि अजम्पन बेस्ड नॉलेज होगी ये नॉलेज कैसी होगी आपकी अजम्पन बेस्ड नॉलेज हम एज्यूम कर लेते हैं और नॉलेज जो आपके माइंड में लिमिटेड नॉलेज होती है उससे आप एज्यूम करने लग जाते हैं चीज़ें ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला जाता है कि हॉस्टल में बच्चों को अगर आप भेजते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो स्टडी से उनका माइंड हट जाता है ऐसा ज्यूम कर लिया क्यों क्योंकि जिन जिनके साथ ऐसा हुआ होगा उनके माइंड में वही नॉलेज थी उससे वो नॉलेज न्यू नॉलेज को ज्यूम कर रहे हैं पर अच्छा एक्चुअली में है नहीं क्यों नहीं एक्चुअली में क्योंकि हॉस्टल में जाके ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बिगड़ जाते हैं या सभी बच्चों का जो इन्वायरमेंट है जो एटमोसफेयर है उस पर इफेक्ट आता है तो इन्वायरमेंट चाहे आप घर पर हैं चाहे आप हॉस्टल में हैं अगर आपका आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा है संगत अच्छी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दैट मीन्स आपने जो नॉलेज थी उससे आपने अजम्पन्स बनाई ठीक है इट इज़ अजम्पन ऑफ एन अनपर्सीव फैक्ट ये आपने स्टेटमेंट ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपके पेपर वन का पार्ट है अनपर्सीव फैक्ट ऐसा फैक्ट जो आपने परसीव नहीं किया था क्यों परसीव कर लेंगे तो परसेप्शन का पार्ट हो गया परसेप्शन क्या है नॉलेज फ्रॉम योर फाइव सेंस ऑर्गन्स दैट इज अनपर्सीव फैक्ट देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में तो बहुत सोच समझ के करना होता है क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट मेंशन होती है उसके पीछे एक रीजन होता है अगर आप अनपर्सीव फैक्ट को भी उस क्वेश्चन को उस वक्त ध्यान देते तो आपको अगर परसेप्शन का जरा सा भी मीनिंग क्लियर होता तो आप वो सॉर्ट आउट कर लेते इन ऑर्डर टू रिसीव रिकनसाइल टू अपेरेंटली इनकन्सिस्टेंट परसीव फैक्ट ताकि हमने एक पसीव फैक्ट की तरफ जाना है हमें रिकनसाइल करना है दैट मीन्स हम उस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं जो हमने देखी नहीं है करी नहीं है लेकिन हमारे माइंड में वो नॉलेज फिक्स कर दी गई तभी आप अज्यूम करने लग जाते हैं वो चीज़ें ठीक है तो इसलिए इनवैलिड कहा गया अब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं अर्थपति अर्थ एंड पति अर्थ मीन्स सिग्निफिकेंस एंड पति मीन्स सपोजिशन सपोजिशन दैट मीन्स ऑफ अ कोर्स एंड दैट इज इमेजिनेशन आप इमेजिन कर रहे हैं आपके पास कोई नॉलेज नहीं है कोई वैलिड प्रूफ नहीं है यू आर इमेजिन दैट मीन्स अर्थ मीन सिग्निफिकेंस पति मीन सपोजिशन सपोजिशन आपने ध्यान रखना है कि सपोज करते हैं सपोज बोलते हैं ना कि सपोज कर लीजिए इमेजिन कर लीजिए यही मतलब है इसका इट इज ऑल्सो नोन एज इन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज से ही आप अजम्पन की तरफ जाएंगे ठीक है तो आप नॉलेज से कहाँ जाएंगे अजम्पन की तरफ जाएंगे दोबारा देखिए अर्थपति अर्थ क्या है आपका सिग्निफिकेंस एक अर्थ होगा तो सिग्निफिकेंस अपत्ति मीन्स सुपोजिशन देन इन विच नॉलेज इज राइव फ्रॉम द सेट ऑफ सर्कम टांसेज जैसे आपके सर्कम टांसेज हैं वैसे नॉलेज आएगी इट इज़ द अजम्पन ऑफ एन अनपर्सीव फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये कैसी अजम्पन है अनपर्सीव फैक्ट की क्योंकि परसीव कर लिया दैट मीन्स परसेप्शन हो गई परसेप्शन मीन्स नॉलेज फ्रॉम योर फाइव सेंस ऑर्गन तो वो तो आपका प्रत्यक्ष हो गया सामने हो गया तो दैट इज अनपर्सीव फैक्ट ठीक है तो दैट मीन्स आप नॉलेज से अजम्पन की तरफ जाएंगे बहुत टफ नहीं है इजी करेंगे आप चीज़ों को तो समझ पाएंगे नाउ वी हैव अनुपलब्धि सिक्स सोर्स जो आपका परमान का है अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन और नेगेटिव रिलेशन कह सकते हैं आप 
नेगेटिव रिलेशन किसी चीज़ के ना होने से जब नॉलेज मिलेगी वेरी सिंपल अगर हम बोले इसे सिंपल लैंग्वेज में कि किसी चीज़ के ना होने से जब आपको नॉलेज मिलेगी नेगेटिव रिलेशन नॉलेज या नेगेटिव नॉलेज विच इज़ इंडिपेंडेंट कैटेगरी अब करोना काल ही चल रहा है ठीक है तो करोना का एग्जाम्पल लेते हैं किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया किसी ने टेस्ट करवाया करोना का और वो नेगेटिव आया तो उसके नेगेटिव आने से जो आपको नॉलेज मिली दैट इज़ अनुपलब्धि दैट मीन्स कोई चीज़ नहीं होगी देन यू विल गेट द नॉलेज दैट इज़ कॉल्ड अनुपलब्धि ठीक है तो नेगेटिव नॉलेज विच इज़ इंडिपेंडेंट कैटेगरी दैट शुड बी इन इंडिपेंडेंट कैटेगरी ठीक है नेगेटिव कैन नॉट बी नोन बाय टेस्ट मनी दे विल बी नो वर्बल कॉग्निशन ये भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन का पार्ट है पेपर वन का क्यों ये कह रहे हैं जब भी नेगेटिव होगा ना तो कोई भी वर्बल कॉग्निशन नहीं होगा किसी भी तरीके तरीके का वर्बल क्यों नहीं होगा टेस्ट मनी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था दैट मीन्स आपके वो चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए लेकिन जब ये चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है तो वर्बल टेस्ट मनी आपका अप्लाई नहीं होगा ठीक है देन वी हैव रिकोगनाइज दैट थिंग्स एग्जिस्ट इधर इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव देखिए कोई भी चीज़ होगी वो या तो पॉजिटिव रिलेशन में प्रेजेंट होती है या फिर नेगेटिव रिलेशन में पॉजिटिव रिलेशन में अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स प्रोसीड बाई योर सेंसेस तो वो तो हो गया आपका प्रत्यक्ष का पार्ट नेगेटिव रिलेशन में है दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस दैट कैन नॉट बी प्रोसीड बाई योर सेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती अब इसके भी चार टाइप्स हैं कारण व्यापक उसके बाद है आपका स्वभाव देन वी हैव विरुद्ध देखिए सबसे पहले आपका है कारण नॉन परसेप्शन नॉन परसेप्शन सब में लगेगा ऑफ कोर्स आपको फायर और स्मोक का एक एग्जाम्पल हर बुक में मिलेगा कि जहाँ आग है वहाँ मतलब जहाँ धुआं है वहाँ आग है तो इट मीन्स कॉज ही नहीं है ठीक है फायर होगी तो धुआं होगा तो आप कॉज की बात करें तो फायर नहीं है अब व्यापक की हाँ यहाँ पर बात करें तो प्रिवेडर प्रिवेडर है मीन्स दैट मीन्स स्मोक स्मोक ही नहीं है ठीक है देन स्वभाव मीन्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट खुद ही प्रेजेंट नहीं है वो चीज़ जैसे करोना की बात की थी तो खुद करोना एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको नॉलेज मिली विरुद्ध दैट मीन्स ओपोज में कोई है आपके अगेंस्ट है तो उसके नॉन परसेप्शन की बात हो रही है तो नॉन परसेप्शन में सबका आएगा कारण में कॉज अगर कारण को इंग्लिश में बोले तो कॉज होते हैं तो नॉन परसेप्शन ऑफ कॉज व्यापक मीन्स नॉन परसेप्शन ऑफ प्रिवेटर ठीक है एक तो हो गया कारण एक हो गया उस प्रिवेटर उसका इफेक्ट दैन स्वभाव मीन्स नॉन प्रेजेंस ऑफ इट सेल्फ आप खुद ही प्रेजेंट नहीं है स्वयं की बात करें अगर तो विरुद्ध ओपोज जो उस चीज़ के ओपोज है वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो आपको नॉलेज मिल रही है इन शॉर्ट अगर एक चीज़ बताई जाए इसके लिए कि नॉन एप्रिसिएशन कि नेगेटिव होने की वजह से किसी चीज़ के ना होने की वजह से जो आपको नॉलेज मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड अनुपलब्धि अनुपलब्धि में उसके नाम में ही मीनिंग है उपलब्ध नहीं है अनुपलब्धि जो चीज़ उपलब्ध नहीं है ठीक है तो इसमें आपको बता दिया कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है दैट मीन्स परसेप्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन है दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करता चार टाइप्स हैं इसके कारण व्यापक स्वभाव देन वी हैव विरुद्ध कारण मतलब कॉज व्यापक हेयर मीन्स की प्रिवेटर जैसे कि आग और धुआं का एग्जाम्पल नहीं तो फायर हो गया आपका कॉज जिससे जिस फायर की वजह से क्या हुआ स्मोक हुआ तो स्मोक हो गया आपका प्रिवेटर व्यापक और स्वभाव मीन्स दैट जो चीज़ होगी द प्रेजेंट इट सेल्फ एंड विरुद्ध मीन्स ओपोज जिस चीज़ को ओपोज करना चाहते हैं आप तो ये चार इसके टाइप्स थे इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा अर्थपति मीन्स अर्थ की बात हो रही है कि आपको अर्थ क्लियर नहीं है इन्वर्टेड सोर्स है बट आप अजम्पन बना रहे हैं ठीक है और अनुपलब्धि में कि किसी चीज़ के ना होने की वजह से तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट टू जो आपके पॉइंट जो सोर्सेज थे सिर्फ उन्हीं में क्लासिफिकेशन ज़्यादा थी इनको आप मीनिंग से बहुत ईजिली समझ लेंगे तो इंडियन लॉजिक का आपका टॉपिक आज ख़त्म होता है आप यूनिट वन में हम सारे इज्म करेंगे थिंकर्स को डिस्कस करेंगे और आपका जो वन यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और जिन्होंने भी इंडियन लॉजिक के क्लासेस नहीं ली हैं वो प्ले में जा इस सेशन को ले सकते हैं ताकि आप इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाएँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सो प्लीज़ डो नॉट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फुल इट्स अपसेट थैंक यू